السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے بھی دل پر راج کرنے کا عمل یعنی آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جس عمل کو کرنے کے بعد آپ کسی کے بھی دل پر راج کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ تین وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا یعنی ان تین وقتوں میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے جو اپنی حاجت رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا پھر پیسے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے اللہ پاک ان تین وقتوں میں اس کی ہر جائز دعا کو پورا فرماتا ہے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص نے نہایت ہی ادب و احترام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یا علی میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے دلوں پر راج کروں تو میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میں لوگوں کے دلوں پر راج کر سکوں بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دلوں پر راج کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان پر احسان کرنا سیکھے جیسے جیسے تم لوگوں پر احسان کرتے جاؤ گے تو لوگوں کے دلوں پر تم راج کرتے رہو گے تو وہ کہنے لگا کہ یا علی میرے دامن میں اتنی حیثیت نہیں ہے یعنی میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ میں لوگوں پر احسان کر سکوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص جب تم نیند سے صبح کو اٹھو تو صبح سے لے کر رات تک ایک وعدہ کرو اس شخص نے کہا یا علی کیسا وعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے رب سے وعدہ کرو کہ صبح سے لے کر رات تک میں جس جس کو دیکھوں گا جس جس سے ملوں گا اس کو دیکھ کر مسکراؤں گا اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے بلکہ میں اس لیے مسکراؤں گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے جب تم روز اللہ سے یہ وعدہ کر کے اپنا دن کا آغاز کرو گے اپنے دن کی شروعات کرو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تم ہر انسان کے دل پہ راج کرو گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے یعنی کہ جو بندہ ان تین وقتوں میں اپنی حاجت اپنی ضرورت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ذریعے مانگی گئی ہر چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں دوستو دوسری بات ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر آپ گیارہ دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی اور اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آپ کے گھر میں آئے گی اور برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہوئی آپ کے گھر میں نظر آئے گی دوستو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو فوراً قبول ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے تین لمحے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 
نمبر ایک جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا نمبر دو جب دل میں اللہ کا ڈر ابھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت ضرورت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے اور نمبر تین جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے اور یاد رکھنا ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے چاہے وہ صفا مروا کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی اور ہیرا ہی کیوں نہ ہو دوستو ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی دوستو وظیفہ یہ ہے آپ کو گیارہ دن تک اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا رضا کو کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے تو دوستو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو سوتے وقت وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے بعد جب آپ بستر پر لیٹیں تو داہنی کروٹ سنت طریقے پر آپ کو لیٹنا ہے پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رضا کو یا رضا کو ایک سو ایک مرتبہ گیارہ دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر پر برسنے لگے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھانا کھانے والے ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں تو وہ غلطی کون سی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہنے والے نے دعوت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دسترخان پر بیٹھا تو زیادہ زیادہ کر کے کھانے لگا تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس چاہنے والے کو نصیحت کی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے تو حضرت علی اس کو تنہائی میں اکیلے میں نصیحت کرنے لگی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے تو وہ کہنے لگا یا علی جب بھی میرے سامنے کھانا آتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہو اے شخص تمہارا خود سے مقابلہ کرنا ہی کامیابی ٹھہرے گی اور تمہارا اپنی خواہشوں میں گرفتار ہو جانا تمہاری تزلیل ٹھہرے گی جب بھی کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لیے شفا بنے دوا بنے بیماری نہیں جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے شفا بنے گا اور زیادہ حبس اور بھوک پر بھی تمہارا قابو رہے گا اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر پوچھا یا علی میری صحت اچھی نہیں رہتی عجیب سی تھکاوٹ اور چڑ چڑا پن رہتا ہے تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تمہارا چہرہ بتا رہا ہے 
کہ تم کھانا کھا کر فوراً بیٹھ جاتے ہو سو جاتے ہو یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جانا یا سو جانا انسان کی صحت کو اندر سے ایسے کھوکھلا کرتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کر دیتا ہے جب بھی کھانا کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کچھ دیر پیدل چلا کرو اور پیدل چلتے ہوئے بھی اللہ کے رزق کا بار بار شکر ادا کرتے رہا کرو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانے پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ رزق انسان کے جسم کے لیے شفا بنتا ہے اور وہ انسان ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے